very careful and he's a very awkward fighter. Secondly, and I had to be very, very careful because he's, he's not what they told me, he's not what they say. He's a very awkward fighter and I respected him, but I wasn't scared of him. I knew I had the will, the ability, and I knew I was going to win, no matter what comes. And that's why it kept me going. So this is what changed me in the further rounds because I knew what he was doing. What he came for was to knock me in the first round. And that's why he gave me a hard time in the first round. But the following rounds he got tired. And this gave me an impression to work more hard. Do you think it was a right decision uh, from the referee? Yes, it was a right decision. Because he... Yeah, he was holding. He even held more than the referee could. The referee was supposed to just have him a long time ago. Because in the, in the earlier rounds, but he gave him three public warnings, which he was supposed to give him only one public warning, and then it's the fight was over. But he gave him three public warnings from different mistakes. Ik ben zeer tevreden op wanneer mijn hond ligt en op een bepaald moment interesseert het me niet meer. Dus als je een beslissing neemt, het leven moet je daar ook uw verantwoordelijkheid voor nemen. En ik ben zeer tevreden dat hij dus eigenlijk bewezen heeft wat hij nog kan. Ik heb vandaag een, eigenlijk een goede van Jamma gezien, maar ook, moet ik zeggen, een, een beetje tegenval, tegenvallende Nelson. Dus Franco was niet beter of niet slechter dan altijd. Zijn man heeft echt wel zeer mooi werk gedaan om hem geleidelijk naar de titel te brengen. En uh, ik ben zeer tevreden dat hij gewonnen heeft. Oké, okay, bedankt. Oké. Okay. Ja, mooi. Dus eerst even vooral proficiat. Uh, maar wat denk je nu dat de toekomst zal brengen voor Franco? Ik was me in elk geval een uh, Belgisch kampioenschap geprogrammeerd in Isigem op 1 november. Maar uh, alles hangt er vanaf hoe die jongen morgen uit zijn bed komt. Die heeft vandaag een hele harde partij geleverd, verdiend gewonnen. Maar een maand is wel een korte tijd om opnieuw een topwedstrijd te leveren. Ik, ik zal zien wat hij morgen uit zijn bed komt natuurlijk. Maar het is natuurlijk grote vreugde nu. Het eerste weer in België. Ik vind het een uh, prachtige avond voor iedereen in de waarde. Ja. Maar hij spreekt zelf van eventueel de WBC-titel te veroveren of zo. Wat denkt u daarvan? Het is zo dat ik op voorhand, maanden op voorhand reeds, uh, met de Bloeders Akarius een paar gesprekken heb gehad. Als hij de WBF-titel wint, hebben we een reden om de jongen te laten klasseren in de WBC-ratings. En Anakle Wamba, die voor hem zeker een te halen kaart is, is de wbc nu, WBC-kampioen worden is van hem een jeugdroom. Dus we proberen het met ons team voor hem waar te maken, Wamba in de ring te krijgen in Wagen. Het zal natuurlijk enorme inspanningen kosten. En niet voordat hij zijn titel WBF succesvol kan verdedigen. Oké, okay, bedankt. Zo, wat was jouw impression of de fight? De fight was een messy fight, een very entire fight. Um, I think I was ahead on points. I was just, it was like boxing and skating ring. You know, throwing punches, you'd miss and you'd, slip, you'd slide all over the place. Um, when the referee disqualified me, it wasn't a blatant shoulder. Uh, it was when I bounced off the ropes, went to hook, slipped, bam, in with the shoulder. It wasn't, it wasn't done purposely. It was just an actual move she just bounced into. It. So I think, I think we both were doing the same thing. We could have both got a, a, a warning. Uh, but I suppose that's the only way they could uh, really get it off me without without um, without any controversy. But if you look so at the if you look at the judges scorecards on the judges scorecards, scorecards they had me two rounds in front. No, uh, I I saw the score. Where is it? Two judges had two one points. One judge had the other Bonyama two points ahead. Yeah. 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 So uh, would be could, the same. It could have gone on the yeah. yeah. It could have gone on the last round. Yeah. Yeah. Uh, but so you don't think that the referee had the right decision? No, no, no. The referee shouldn't. Have, the referee shouldn't have disqualified me because before when I when I hit with the shoulder, it was like I was in the middle of the ring. Yeah. And the, but the time when the referee disqualified me, I bounced off the ropes, went to hook, missed with a hook, slipped. Hit him with the shoulder. The, it, when you saw the ring was like a skating ring. If you missed, you fell all over the place. The water all over the place. You couldn't stand up straight. Yeah. Uh, so the referee could have. Uh, he shouldn't have uh, disqualified me for that. Okay. okay. Thanks.